குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி புதுச்சேரி வருகை கவர்னர் முதல்வர் மத்திய அமைச்சர் தலைமையில் சிறப்பான வரவேற்பு பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டமளிப்பு விழா பதினெட்டாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி பட்டமளித்து பாராட்டு இந்தியாவின் கல்வி தரம் குறைந்துவிட்டது குடியரசுத் தலைவர் கவலை குடியரசுத் தலைவர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு கருப்பு கொடி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய மாணவர் கூட்டமைப்பினர் கைது விரிவான செய்திகள் குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்று முதன்முறையாக புதுச்சேரி வந்த குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு கவர்னர் முதல்வர் மத்திய அமைச்சர் தலைமையில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்திய குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்ற பிறகு முதன்முறையாக பிரணாப் முகர்ஜி ஒரு நாள் பயணமாக புதுச்சேரி வந்துள்ளார் சென்னையிலிருந்து தனி ஹெலிகாப்டர் மூலமாக புதுச்சேரி விமான நிலையம் வந்த குடியரசுத் தலைவரை கவர்னர் வீரேந்திர கட்டாரியா முதலமைச்சர் ரங்கசாமி மற்றும் அமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் காங்கிரசார் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் கண்ணன் எம்பி சபாநாயகர் சபாபதி துணை சபாநாயகர் செல்வம் அமைச்சர்கள் சந்திரகாசு ராஜவேலு தியாகராஜன் பன்னீர்செல்வம் அரசு கொறடா நேரு முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலர் வைத்தியநாதன் எம்எல்ஏக்கள் கார்த்திகேயன் தமிழ்ச்செல்வன் வாரிய தலைவர்கள் சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் காங்கிரஸ் தரப்பில் கட்சித் தலைவர் ஏ வி சுப்பிரமணியன் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் வைத்திலிங்கம் எம்எல்ஏக்கள் வல்சராஜ் தேனி ஜெயக்குமார் திருமுருகன் ஆகியோர் குடியரசுத் தலைவருக்கு சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர் விரிவான செய்திகள் குடியரசுத் தலைவராக பதவியேற்று முதன்முறையாக புதுச்சேரி வந்த குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜிக்கு கவர்னர் முதல்வர் மத்திய அமைச்சர் தலைமையில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது பட்டமளிப்பு விழா பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள நேரு அரங்கில் நடைபெற்றது விழாவிற்கு தலைமை விருந்தினராக குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி கலந்து கொண்டு பல்கலைக்கழகத்தில் நேரடியாக பயின்ற மாணவ மாணவியர்கள் பதினெட்டாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்று பேருக்கு பட்டங்களை வழங்கினார் விழாவில் துணைநிலை ஆளுநர் வீரேந்திர கட்டாரியா மத்திய இணையமைச்சர் நாராயணசாமி கண்ணன் எம்பி முதல்வர் ரங்கசாமி பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவின் கல்வித்தரம் குறைந்துவிட்டதாக குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி கவலையுடன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி இந்தியாவில் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வந்தாலும் அவற்றில் ஒன்று கூட சர்வதேச தரப்பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை என்பது வேதனைக்குரியது துரதிருஷ்டவசமானது என்று கூறினார் 
to the people of this great country. Because of various factors, we could not implement it. But yes, now we have passed an act to implement that commitment which we made many years ago. Right to education bill has been passed by parliament, has received the president's assent and put into operation. But what we want now is not only right to education, but we want a right education. A university has to be a temple of learning, of humanism, tolerance, and balance the reasoning. ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை இந்தியாவில் தரமான கல்வி வழங்கப்படுகிறது ஆனால் தற்போது இந்தியாவின் கல்வி தரம் குறைந்து விட்டது என்று கூறிய பிரணாப் முகர்ஜி கல்வி தரத்தை உயர்த்த ஆராய்ச்சியாளர்களும் கல்வியாளர்களும் பாடுபட வேண்டும் என்றும் கிராமப்புறங்களுக்கு அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி சென்றடைய ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் One decade or two decades, but 1200 years from 6th century BC, from the days of Takshashila University, by great minds, four civilizations, confluence from there to the downfall of Nalanda in the 12th century AD. These long 1800 years, India dominated. The world has education. Mighty minds and students used to come from different parts of the world to have education and lessons from here. We have to keep pace with the change. It is gratifying to note that during the 12th plan period, we have focused on both expansion equity and the IDP, excellence, governance, funding and monitoring. These aspects have to be implemented in the right spirit for the higher education sector to see far-reaching changes. The academic curriculum has to be updated regularly. மேலும் அவர் கல்வி உரிமை சட்டம் என்பது இந்தியாவின் நீண்ட நாள் கனவாக இருந்தது அந்த கனவு தற்போது நினைவாகி இருக்கிறது கல்வியை பெறுவது மட்டும் இதன் நோக்கம் அல்ல தரமான கல்வியை பெற வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது என்றும் பிரணாப் முகர்ஜி கூறினார் தமிழர் பிரச்சினையில் இந்திய அரசு அலட்சியம் காட்டுவதாக குற்றம் சாட்டி புதுச்சேரி வந்துள்ள ஜனாதிபதிக்கு எதிராக கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டம் நடத்திய இருபத்தி பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இலங்கை இராணுவத்தால் தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படுவதற்கு இந்திய அரசு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் இலங்கையில் நடைபெறும் காமன்வெல்த் மாநாட்டை இந்தியா புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பது போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு கருப்பு கொடி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதன்படி உதியஞ்சாலை அண்ணா சிலை முன்பு தமிழ் இன உணர்வை ஜனாதிபதிக்கு வெளிப்படுத்தும் விதமாக மாணவர்கள் கூட்டமைப்பினர் இந்த போராட்டத்தை நடத்தினர் கூட்டமைப்பின் நிறுவனர் சுவாமிநாதன் தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இருபத்தி ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் 